இன்றைக்கி ஒரு கதை பார்க்கலாம் ஒரு ஃபேமிலி அம்மா அப்பா ரெண்டு பசங்கள் ரெண்டு பேருமே காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு கம்பெனியில் தான் வேலை பார்க்குறாங்க அண்ணன் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவர் வந்து நல்ல டெடிக்கேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணுறாரு ரெண்டு பேருமே சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் இருக்காங்க தம்பிக்கு வந்து அவ்வளவு வேலை வந்து அவ்வளோவா இன்வால்மெண்ட்டோடு செய்ய மாட்டான் ஸோ இன்னும் வேலையை செஞ்சுட்டு வருவான் அப்படியே காலம் ஓடுது ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து அண்ணனுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குது தம்பி வந்து அதே ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு அதிகம் வேலையில் ஈடுபாடு இல்லை அது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஸ்டேஜில் இவன் மேலே நிறைய பிரச்சனை ஆகி அதுக்கப்புறம் வேலையும் போயிடுது அதுக்கப்புறம் அண்ணன் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் வேலை வேறு இடத்துல ஏதாவது வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்குறான் தம்பி வந்து வேறு வேலைக்கும் முயற்சி பண்ணலை ஏன்னா அவனுக்கு வேலைக்கு போகிறதில் இஷ்டமும் கிடையாது அவனை பொறுத்தவரையில் புதுசு புதுசாக என்னென்ன வந்திருக்குது என்ன எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உண்டு நிறைய படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உண்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய கோர்ஸ் படிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் நம்ம வேலைக்கு போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணம் இருக்குது அதை பற்றி ஃபேமிலியில் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லும் போது அண்ணன்ட்டு சொல்லும் போது சத்தம் போடுறாங்க நம்ம குடும்பம் வந்து பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் பண்ண முடியாது நீ வந்து வேலைக்கே போகிறது பெஸ்ட்டு நீ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னா எதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ பெரிய காலேஜில் நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க அப்பவுமே வேணான்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல அந்த பணத்தை வச்சாது நீ ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம்ல அந்த மாதிரி வீட்டில் கொஞ்சம் எதிர்ப்பு அதுக்கப்புறம் இவன் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறான் நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி பண்ணி பொழ நான் பொழைச்சிப்பேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவன் வந்து தோசை மாவு சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய தோசை மாவு இருக்குது இவனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டு நோன் பிராண்டு எதுவும் கிடையாது ஆனால் கூட இவன் அந்த பிஸ்னஸை கையில் எடுக்கிறான் கையில் உள்ள காசை வச்சு கொஞ்சமாக அவன் இருக்கிற ஏரியாவில் வீடு வீடுக்கு போய் சேல் பண்ணுறான் போகிற இடத்துலலாம் வந்து இவனுக்கு பெரிய வரவேற்பெலாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஏண்டா இந்த வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே சத்தம் போடுறாங்க அதனால் அவன் வந்து மனம் தளராமல் நீங்கள் என்னமோ சொல்லிக்கோங்க எனக்கு பிடிச்சது தான் நான் ஏதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்குறான் இவன் வந்து எந்த ஒரு கிரைண்டரோ என்னமோ எதுவுமே கிடையாது தோசமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களோட ஒரு ஜாப் ஒர்க் மாதிரி ஃப்ரீலான்ஸ் மாதிரி கொடுத்து எனக்கு சாயங்காலம் டெய்லி வந்து இவ்வளோ பாக்கெட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி இவனோட பிராண்டில் வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் இவங்க ஏரியாவில் நிறைய எதிர்ப்பு யாரும் வாங்கலை அப்படிங்கிறதுனால ஏரியாவையும் மாற்றிட்டான் யாருனே தெரியாமல் தெரியாத ஏரியா பக்கத்தில் வந்து எங்கேயோ போயிட்டு அங்கே வந்து அப்படியே சேல் பண்ணிகிட்ருக்குறான் டெய்லி கலெக்ஷன் நடக்கும் சில நேரம் டூ டே டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து கலெக்ஷன் வரும் அப்படியே வந்து ஓட்டிகிட்ருக்குறான் பெரிய லெவலில் வருமானம் இல்லை இருபத்தையாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கின இடத்துல இவனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா மாதம் லாபம் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது ஆனால் கூட இவனுக்கு இந்த வேலை பிடிச்சிருக்கு அதை அப்படி பண்ணுறான் மீன் டைம் ஃப்ரீயாக இருக்க டயத்தில் வந்து ஆன்லைனில் உட்காந்துட்டு ஏதாவது தொழில் வாய்ப்பு இருக்கா என்ன ஏதுன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அவனோட வேலையாக போச்சு அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் கட்டி சின்ன சின்ன ஷார்ட் கோர்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறான் காலம் அப்படியே உருண்டு ஓடுது அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு புதுசாக அண்ணி வராங்க அண்ணிக்கும் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் ஒத்து போகிறதில்ல அப்புறம் தம்பி இப்படி இருக்கிறத வந்து தம்பிக்கும் அண்ணன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் ஒரு ஸ்டேஜில் அண்ணன் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போய் தண்ணி கொடுத்துன்னு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அண்ணனோட கேரியர் இப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கிறாரு கார் வாங்குறாரு அப்புறம் வீடு வாங்குறாரு ஃப்ளாட் வாங்குறாரு அப்படியே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இவனுக்கும் கல்யாணம் ஆகுது இவனோட பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிருக்கு மாதம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அந்த தோசை மாவு விற்கிறதுல வந்து இவன் சம்பாதிக்கிறான் இவனோட ஒய்ஃபு இவனை நல்லபடியாக புரிஞ்சுட்டு இவனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படியே வந்து லைஃப் போகுது அண்ணனுக்கு அண்ணன் மிகப்பெரிய ரேஞ்சில் வந்துடுறாரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அண்ணனோட வேலை பறிபோகுது அப்புறம் அவர் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து முயற்சி பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஹை குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கவருக்கு வந்து நம்ம கம்பெனி கொண்டு வந்தோம்னா நிறைய சம்பளம் கொடுக்கணும் அதனால் வேண்டான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேஜில் நிப்பாட்டுறாங்க ஸோ அண்ணனோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தெட்டு வயசில் அவர் எந்த வேலைக்கும் போக முடியாத அளவுக்கு சூழ்நிலை
தம்பி போயிட்டு அண்ணனை தனியாக கூப்பிட்டு அவர் கையில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறான் அவருக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம் எப்படிடா தம்பி உனக்கிட்ட இவ்வளவு பணம் வந்தது அந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் நீ கண்டிப்பாக நான் தோஷமாக ஊற்று சம்பாதிச்சேன்னு சொல்லாத நான் நம்பவே மாட்டேன் அப்படின்றதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இல்லை நான் வந்து தோஷமாக விற்று நான் சம்பாதிக்கலை தோஷமாக வந்து விற்கிறது நான் வந்து மக்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என் மன திருப்திக்காக பண்ணுறேன் நான் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே ஆன்லைனில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நான் நிறைய கோர்ஸ் ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உலகத்தில் பல இடத்துல இருந்து என்னோடய கோர்ஸ் வாங்குகிறாங்க ஒவ்வொரு கோர்ஸும் நான் வந்து ஐம்பது டாலர் நூறு டாலர்னு சொல்லி நான் ரேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எனக்கு நிறைய மணி கிடைக்குது ஆனால் அதெல்லாம் நான் வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்கிறது கிடையாது என் ஒய்ஃபுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து இந்த மணியை சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லியிருக்கிறான் அண்ணனுக்கு ஹை குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனால அப்போதைக்கு அந்த வீட்டு லோன் பிரச்சனை அது எல்லாம் வந்து சமாளிச்சுட்டு அவர் யூஎஸ் போயிடுறாரு யூஎஸில் அவருக்கு திருப்பி நல்லா ஜாப் கிடச்சிருச்சு ஒரு பெரிய இதில் ஜாப் கிடச்சிருச்சு அவரோட லைஃப் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ஆனால் ஒரு குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய ஆள் நல்ல படித்தவர் நல்ல வேலையில் இருக்கவர் அவருக்கே வந்து வே எவ்வளோ பெரிய வசதியாக இருந்தால் கூட அவருக்கு ஒரு அடி சறுக்கும் போது இந்த தம்பி பண்ண ஒரு தொழில் தான் வந்து அவரை காப்பாற்றி இருக்குது இந்த விஷயம் வேறு யாருக்கும் தெரியாது அவங்களோட அம்மா அப்பா கூட தெரியாது ஆனால் வந்து அது வரைக்கும் தன்னோட தம்பி ஒரு உதவாக்கிற அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருந்த அண் அந்த அண்ணனுக்கு முத முதல்ல தான் தம்பி மேலே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் வருது இந்த தம்பியை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு நமக்கு பணம் இருக்குது பெரிய லெவலில் நமக்கு வீடு வேணும் கார் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்டாலிட்டி கிடையாது அவரை பொறுத்தவரையில் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை வந்து ரெடி பண்ணணும் அது வந்து ஆஃப்லைனாக இருக்கலாம் இல்லை ஆன்லைனாக இருக்கலாம் அதுதான் வந்து அவர் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஒரு கோர்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவார் அதுக்கான ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அடுத்து இன்னொரு கோர்ஸ் படிப்பார் அதை பற்றி போடுவார் இப்படி தான் அவரோட வாழ்க்கை போச்சு அதுதான் வந்து இன்றைக்கி அவரை எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு இவரும் அண்ணனே மாதிரி நான் எனக்கு மூணு பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு பென்ஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லி போயிருந்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இவர் கையிலே எந்த காசும் இருந்திருக்காது ஸோ எப்போவுமே பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அந்த பணத்தை வந்து செலவழிக்காமல் கையில் கொஞ்சம் வச்சுருக்க தான் வந்து நாளைக்கு நம்ம லைஃப்பில் மிகப்பெரிய தடங்கள் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அதை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவும் ஸோ அதனால் எக்காரணம் கொண்டும் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்தை செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க வேண்டாம் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கமுக்கு வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள் அந்த இன்கம் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கணும் சாதாரண வாழ்க்கை வாழலாம் என் கையில் ஒரு கோடி ரூபா இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து காரில் தான் போகணுங்கிறது இல்லை பஸ்லேயும் கூட போகலாம் இல்லை பைக்கில் போகலாம் அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த மனநிலைக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நமக்கு ஃப்யூச்சரில் சப்போர்ட் பண்ணும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அப்போ இது டெஃபினட்டாக ஃப்யூச்சரில் சப்போர்ட் பண்ணும்